আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা টেলিভিশনের জেলা বার্তায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শেখ শায়লা পুরো সংবাদ শুরু করব তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতের মধ্যে আটত্রিশ জন নোয়াখালী সোনাইমুড়ির পাবনায় সরিষা খেতে মৌ বাক্স স্থাপন করে মধু সংগ্রহ জনপ্রিয় হচ্ছে শেরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কোটি টাকার কৃষিপণ্য ভূষীভূত এবং কুমিল্লার তিতাসে বন্দুক যুদ্ধে ডাকাত নিহত এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজধানীর চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতের মধ্যে আটত্রিশ জনের পরিচয় মিলেছে এদের মধ্যে চৌত্রিশ জন নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার নাগরিক প্রতিনিধি ইমাম উদ্দিন সুমন জানান তাদের ছয় জন নাটেশ্বর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নিহতরা হলেন নাটেশ্বর ইউনিয়নের ঘোষকামতা গ্রামের সাহাব উল্লার দুই ছেলে মাসুদ রানা ও রাজু একই ইউনিয়নের মির্জানগর গ্রামের আব্দুল মমিনের ছেলে শাহাদাত হোসেন হীরা আব্দুল রহিমের ছেলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু গোলাম গাউসের ছেলে নাসির উদ্দিন এবং নাটেশ্বর গ্রামের বুলু মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ আলী তাদের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন তাদের স্বজনেরা এছাড়াও কোম্পানিগঞ্জের নয় জন এবং হাতিয়া উপজেলার তিন জন সহ মোট চৌত্রিশ জন বাড়ি এ জেলায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া এখন পর্যন্ত অনেকের খোঁজ পাওয়া যায়নি ও এলাকার অনেকে অগ্নিকাণ্ডে হতাহত হয়েছেন বলে জানা যায় পাবনায় সরিষা খেতে মৌ বাক্স স্থাপন করে মধু সংগ্রহ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে এই পদ্ধতিতে সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মধু সংগ্রহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা এদিকে মধুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের বিনামূল্যে মৌ বাক্স বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সরিষা চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় এবার ফলনও বেশ ভালো হয়েছে এদিকে সরিষা খেতের পাশে বাক্স স্থাপন পদ্ধতিতে সরিষা ফুলের মধু আহরণ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে এ বছর জেলায় আটান্ন টন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ডিসেম্বর মাসে একান্ন টন মধু সংগ্রহ হয়েছে সরিষা বাড়ি ছাড়াও জেলায় বেসরকারিভাবে শতাধিক মোয়াল মধু সংগ্রহ করছেন সেই হিসেবে এসব এলাকা থেকে এবার দুশো টন মধু সংগ্রহ হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের শেরপুরের নকলা উপজেলার চন্দ্রকোনা ইউপি বাজারে কৃষিপণ্যের গুদামে আগুন লেগে কোটি টাকার বেশি মূল্যের মালামাল ভূষিদ্ভূত হয়েছে শুক্রবার উপজেলা চন্দ্রকোনা বাজারে পাট সরিষা ধান ভুট্টা কালাই সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের গুদামে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে শেরপুর ও নলিতাবাড়ি ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টা চালিয়ে ওই স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ ঘটনায় একটি পাটের তিনটি ধানের দুটি সরিষার ও একটি কালাই ও ভুট্টার গুদামের মালামাল পুড়ে যায় এতে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার পাট ষাট লাখ টাকার সরিষা বিশ লাখ টাকার কালাই ও অর্ধ লাখ টাকার ধান ও ভুট্টা পুড়ে গেছে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার সুবল চন্দ্র দেবনাথ জানান অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে ফায়ার সার্ভিস কর্মী ওই স্থানীয়দের সহায়তায় প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিভাতে সক্ষম হন আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান স্বেচ্ছায় করি রক্তদান আমার রক্তে বাঁচবে প্রাণ এই স্লোগানে নোয়াখালীতে সেবামূলক সংগঠন ব্লাড হান্টারের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন হয়েছে শিল্পকলা একাডেমিতে নোয়াখালী প্যারামেডিক্যাল কলেজ ও এনপিটসি ম্যাটস এর সৌজন্যে ব্লাড হান্টারের জেলা প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর এম এ রহিমের সভাপতিত্বে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শাহিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল আজিজ সহ আরও অনেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কুমিল্লার দেবিদ্যার উপজেলার গুনাইঘর ময়নাল শিশু একাডেমি ও উচ্চ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ ময়নাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম মাস্টার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ দেবিদ্যার প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম গুনাইঘর ময়নাল শিশু একাডেমি ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মমিনুল হক সহ আরও অনেকে চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় বিরল প্রজাতির দুটি কচ্ছপ অবমুক্ত করলেন লোহাগাড়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার আবু আসলাম জানা যায় রাজঘাটা এলাকার টঙ্কাবতী নদীর মাছ ধরতে গেলে সেখানে তারা দুটি কচ্ছপ দেখতে পান পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু আসলাম এসে কচ্ছপ দুটি উদ্ধার করে চুন্তি অভয়ারণ্যে এ মুক্ত অবমুক্ত করেন তিনি জানান এটি সামুদ্রিক অরিড ব্রেডেল প্রজাতির কচ্ছপ শীত মৌসুম থেকে বর্ষার আগ পর্যন্ত ডিম ছাড়ার সময় হলে এরা নদীপথে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে উপকূলে নির্জন সৈকতে ছুটে আসে কুমিল্লার তিতাসে ডিবি ও থানা পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আলামির নামে এক ডাকাত নিহত হয়েছে 
দড়িকান্দি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় দাউদকান্দির গৌরীপুর বাজারে রিয়াজ ট্রেডের পাঁচ সেলসম্যান টাকা নিয়ে যাচ্ছিল দড়িকান্দি সেতু পার হওয়ার সময় একদল ছিনতাইকারী তাদের গতিরোধ করে অস্ত্রের মুখে টাকা লুটে দেয় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে চক্রের সদস্য আল আমিনকে পনেরো লাখ টাকা সহ আটক করে পুলিশ রাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা ডিবি পুলিশ ও তিতাস থানা পুলিশ বাকি টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে তারা দড়িকান্দি এলাকায় পৌঁছলে একদল ডাকাত আলামিনকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য গুলি চালায় ডিবির এসআই সাহিদুল ইসলাম জানান গোলাগুলির সময় ডাকারদের ছোড়া একটি গুলি তার বুকে লাগলে সে গুরুতর আহত হয় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলভার ও দেশীয় এলজি উদ্ধার করা হয়েছে স্কাউটের জনক ব্যাডেল পাওয়েল বিপি এর একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা শাখা স্কাউট প্রতিনিধি শরীফ প্রধান জানান দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কেক কেটে জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয় পরে উপজেলা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে পৌরসদর বাজার প্রদক্ষিণ শেষে দাউদকান্দি জারিফ আলী শিশু পার্কে পরিচ্ছন্নতা অভিযান করে স্কাউট সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দাউদকান্দি উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তা ও উপজেলা স্কাউটের সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুব আলম স্কাউটের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম লিপু আলহাজ জসিম উদ্দিন প্রাণকৃষ্ণ আচার্য সহ আরো অনেকে বেনাপুল পোর্ট থানার বারপোতা মার্ট থেকে ভারতীয় একশো নব্বই পিস শাড়ি সত্তর হাজার পিস ডাইক্লোপার এন ট্যাবলেট পাঁচ লাখ নব্বই হাজার পিস সেনিকা জেট ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিজেপি চোরাক চালানিদের আটক করতে পারেনি ভোরে চোরাচালানিদের ধাওয়া করে এ পণ্য উদ্ধার করে একুশ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার বলেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিনাপুলের বারপোতা বিজেপি চোরাচালানিদের ধাওয়া করে একশো নব্বই পিস উন্নত মানের শাড়ি সত্তর হাজার পিস ডাইক্লোপার এন ট্যাবলেট পাঁচ লাখ নব্বই হাজার পিস সেনিকা জেট ট্যাবলেট উদ্ধার করে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ত্রিশ লাখ টাকা উদ্ধারকৃত পণ্য বেনাপুল কাস্টমসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতের মধ্যে আটত্রিশ জন নোয়াখালী সোনাইমুড়ির পাবনায় সরিষা খেতে মৌ বাক্স স্থাপন করে মধুর সংগ্রহ জনপ্রিয় হচ্ছে শেরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কোটি টাকার কৃষি পণ্য ভূষীভূত এবং কুমিল্লার তিতাসে বন্দুকযুদ্ধে ডাকাত নিহত জয়যাত্রা জেলা বার্তা শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ